こんにちは、ケントです。今日は編集とかがあんまりされてないと思うんですけども前回のオールジャパンに引き続き JBBF のグランドチャンピオンシップという本当にトップ選手のみしか出られないフィジークの日本一を決める大会あったんですねでそれ終わって急いでこれ取らせてもらってます、はい、え隣にいるのは直野君です、はい、よろしくお願いします、はい、負け犬ですグイグイ<笑>もうちょい言い方あるやん<笑>いやいやいやもう,もうねストレートな言葉しか出てこない感情になっちゃったねぜひこの動画を見る前に直野君の動画もおそらく出てると思うんで、うん、そこで今日の反省会で、はい、反省会というかね、まあ、今後の話とかわざわざ呼んでもらって喋らせてもらったので、うん、ぜひ見てからこっち後半戦ということでお願いします,<笑>お願いしますでね、はいまあ、ここからフランクにいきたいと思うんですけど、はいまあ、直野君皆さんはどうですかもう優勝するでしょと思ってませんでしたか僕は思ってましたよ、まあ、僕も思ってましたうぬぼれてたんでしょうね暗いって<笑>いやいやちょっとちょっと暗いから<笑>いやあのねこれでも元気出してる方よ頑張ってる言葉が出てるからまだ、まあ、去年からね僕のチャンネルとか見ててくれた人からしたらりょうくんが JB のトップにいてで直野くんがいてで佐藤亮さんだったり伊吹さんだったり、ね、いい選手がたくさんいてっていう状態の中で直野くんが2位だったんですよね去年のグラちゃんは、はい、そうですでこのままいけば順当にいけば来年直野くんが1位なんじゃないかって言われている中でなかなかうまいようにいかないのが人生というところなんですけど結果を知らない方もいらっしゃると思うので結果から言うと第1位が伊吹チカ選手で第2位が直野君、はい、で第3位が長澤さん、はい、第4位が木村選手という、はいまあ、こういったラインナップになりますでやっぱり今回の特徴的な結果っていうのが皆さんね現場で見るとかジャッジまで見るという人だけではないと思うのでちょっと分かりにくかったら申し訳ないんですけども大体決まってくるわけですよね、うん、点数がつく選手つかない選手っていうのは、うん、ただ今回はトップの12344が12点13点14点14点とめちゃくちゃ割れてると、はい、本当に1人入れ替わったら順位簡単に変わっちゃうみたいな状況なわけですよ、ね、でこれって本当に過去に類を見ない特に日本一これはもうフィジークに限らずボディービルでもビキニでもほとんど見ないような光景ですよね。まあ初めて見たね。そうだよね。<笑>っていうところで、直野くんがね、はい、優勝だろうと思ってたんですけど、はい、何回ですよ、ね。ま、<笑><笑><笑>もうえぐるね、傷を。そうです、負け犬です。<笑>はあ、悔しい。魔物が潜んでましたね。ねえ、どういう魔物よこれは。どういう種類の魔物？でも本当に勝った伊吹選手す素晴らしかったですねそれは素晴らしかったです、うん、とても良かったなんだったら俺より時点の結局長澤さんも木村君も5位の穂香さんも6位の穴見君もぶっちゃけみんなすごかった良かったっすこのうちの数名には必ず負けてしまっても仕方がないっていう心の準備もしてたので僕は具体的に大会の総評だったりとか、うんうん直野君自身のフィードバックっていうのは直野君のチャンネルで一緒に話したので、はい、ぜひ見ていただきたいんですけど、はいまあ、僕のチャンネルでね、うん、何を聞きたいかって話なんですよね何をこれいいですか言っていやちょっとなちょっと言いたい確かにないよ言いたいっていうか,なんか、まあ、これはねどうなのかなって思うところがあってあ、はいはい、言ってもグランドチャンピオンシップってオーバーオール戦なわけですよ、はいはいはいまあ、日本でメンズフィジックの位置を決める戦いなわけですね、はいはい、なんですけど今日まず会場に行って思ったのがめっちゃガラガラ、うん席後ろああそういう系ねなるほどなるほど2階席もおそらく埋まってはなかった、うんはい、で直前までチケットはまあ他の日本選手権とか、うん、オールジャパンって発売されたらもう10分とか、うん、数分で売り切れるんですよね、うん、ただメンズフィジークのグラチャンに関して言うと、うん、もちろん出てる選手が少ないっていうのはあると思います、うん、あると思うんですけど結局当日までおそらくチケットはあって、はい、それを選手一人一人が直前で告知するみたいな、うん、SNS で買ってくださいっていうような状態だったんですよね、うんはい、でこれはなるほど、うん、自分の中ではどうなのかなと思っているところはあるんですよ、うんはい、ただツイッターとかでいろいろ言っててあ、まあ、言われることもあるんで、はいはい、実際出てる選手に、うん、要はどういう意図で出ていてそこに対してこうどういうふうに考えてるのかって聞いてみたいなああなるほどそういう感じか全くちょっと<笑>想定していなかった質問だな<笑>なるほどねまあだからあの
今回の大会のその盛り上がり方っていうところに言うと本当に今までスター選手にオンブリ抱っこの状況だったのかなとメンズフィジークはね特に絶対王者の世界選手権で勝てる選手寺島君がいたわけなのでそこのスター性っていうところを一目でもってことで観客席に足を運んでくださった方が多くいた中で行ってしまえば選手の実力が及ばずそこまでの期待感を皆さんに与えることができなかったこれは実力不足感を否定できないなと思ってます、はい、なおのくんぐらいちゃんと YouTube を更新して、うん、<笑>一応投稿はしてる、まあはい、いぶきさんも最近やり始めたんですかね,すねちょっと拝見はしましたけど、うんうんうん、それぐらいかなあと西崎君とかもね、うん、結構やってるけどグラちゃん出てなかったから、うんうん、やっぱりそこをね、うん、裏側の視点でどうしても自分は見ちゃうんで、まあうね、せっかくこんだけレベルの高い大会がやってるんだったら多くの人に見てもらいたいし、はい、出てる選手からしても絶対スカスカの会場よりはパンパンな会場で。うんはい、たくさんの人が見てるっていうところの方がモチベーション上がるんじゃないかなとは勝手に思っていて、うんうん、そこってどうなのかなって結構最近ずっと考えててうんまあ確かにまあ難しいところ僕は選手の立場だから、うん、観客の立場っていうところで大会を考える機会ってあまりないんだけどもまあもちろんさすごいしっかりやってくれてるところとか、うんうん、各団体いろいろある中で、うん、唯一日本代表として派遣してくれる、うん、っていうところに関しては本当に素晴らしい団体だと思うし、うん、決してこう批判的な内容が100割あの10割っていうわけではなくて、はい、ただ純粋にもっと競技を盛り上げていきたいっていうのは、はい、やっぱりファンとして見てる立場から言うとあるし、うんまあ、それは直野君もあると思うんだよね。はいはい、一応 JOC 加盟で、はい公益社団法人だからあれこれみたいな話がさ、はいはい、個人にフォーカスしたプロモーションしにくいとか、はいはい、お金作りにくいみたいな話はされるんだけども、はい、でも JOC 加盟っていうことは、はいまあ、JOC の規約目的とかにも書いてあるんですけど、はい、その該当スポーツの繁栄っていうところは一つ KPI としてあって、うん、あでレベルを上げていくに従ってはどうしても競技人口を増やさなきゃいけない、はい、で競技人口を増やすためには認知を取っていかなきゃいけない。はい認知を取っていって、まあ、すなわちお客さんに足を運んで、はい、今までボディービル、フィットネス知らなかった人がちょっとでも知るように、はい、なってくれたらじゃあそこに触れる人が多くなって競技人口増えてレベル上がるよねってこう自然な一連の流れだと思うんですよね、はいはいはい、でここのプロモーションっていうところでいうと、まあ、どこと比較してとかではなくて、はいうん、なんかもうちょっとやってもらえたら純粋に嬉しいなっていうのはあるですね。うん難しい話なのででも今の内容ケント君が言った内容に関して考える方法論というか、うん、方法の大枠は2つ1つは大会の規模っていうものをもっと盛り上げるようにあるいはステージの設営とかそ観客を盛り上げるのは音響とか照明とかそもそも会場選びとか。っていうところでまず一つ変えることができるかなと。だから華やかなステージに立てるから、多くの選手が出場したいっていう希望、意欲が湧く。で、まあ、っていうことは出場選手が増えるので、出場選手を応援したい身内とか、あるいは関係者みたいなものが増えると。だったら大会の規模自体がまず増えるかなっていうところが考えられるのが一つ。もう一つは、もうなんだ、今まで密接に関わる。っていなかったっていうのも魅力の一つなんだけどももうちょっと JBBF という連盟がフィットネスのタレントを育てていくっていう活動に力を入れてもいいのかなとそこが一番難しいんだろうね,ねここにフォーカスして支援をしてしまうとっていうのはあるから、うん、今具体名を出すことはできないけどもビキニフィットネスとか女性の選手で認知度のある人気のある安井さんですかもう名前出しちゃったね、うん、安井ゆりさんもうすごい人気、うん、もうビキニフィットネスを知らない方でも安井ゆりさん知ってる人は絶対多いし、うんうん、だからビキニの女王っていう名称でもいけるのかな日本だと、うん、それ言ったらあずささんもねあずささんすげえ頑張ってる、うん、そう頑張ってるんだけどもあずささんは個人で頑張ってるがゆえに要は自分の SNS っていうコンテンツで頑張ってる
いやより大衆の目に向くようなメディアっていうところの扱わ,れは扱われ方はないとだからビキニを知ってる人からの絶大な支持が増えまくってるそれは素晴らしいことすげえなって羨ましいなと思うけど一般の方は多分だ男子やつさっていう名前を知らない人の方が多いのかなうん、うん、ってなった時にまだまだ安井さんにおんぶに抱っこ感はあるまあ、でもそれはさ、おのおのやり方でいけばいいのかなと思うけどね、ねそれこそ、なあすけさんとか、うん、そう、ゆうちゃみさんとか、うん、この間会わせてもらったけど、うん、正直、選手として、めちゃくちゃじゃあ、日本一、世界一っていう感じじゃないじゃん、うん、これからっていうところだと思うけど、うん、でも、なあすけさん、なぎちゃみさんをきっかけにビキニしてみました、うん、ビジクしてみましたっていう人で、めちゃくちゃ多い。うん、ただ、あの二人は、ビキニフィットネスとしての YouTuber でもないし、うんうんうん、フィジーク選手としての YouTuber からスタートしたわけじゃないから一一般人がその競技をやってみたっていうコンテンツは盛り上がってるまあ一つねファンの間でそれでもいいんじゃないと思っちゃうけどね,ねまあありだから俺らがこれから頑張るっていうのともうビキニフィットネスコンペティターメンズフィジークのコンペティターがどう YouTube を盛り上げていくかまあそういう認知度を上げていくような活動をしていくかっていうところに焦点を当てなきゃいけないからこれはまた変わってくるかもしれないね流れが、うん、だから YouTube っていうものは俺もやってて思うけどもどこまで身を削るかその芸能人と一緒見せたくないプライベートなところもあるだろうしいやーなんだろう難しいねこれはねどういう言葉選びをすればいいか分かんないけども具体的に何をしてほしいかっていうと、うん、連盟が今すぐにしやすい、うん、で例えばステージに数百万数千万お金かけてっていうのは正直難しいと思う、うん、現実的ではないと思うから、うん、自分が今持たれてるメディアというか、うん、インスタグラムのアカウントもあるでしょうし、うん、YouTube のアカウントもあるでしょうし、うん、それをちょこっと工夫をするだけでもいいのかなとは思っていて、うん、それこそ ONTV とかさ、うん、無料で見れるじゃん、うん、あれめちゃくちゃいいと思うんだよ、うんねだから会場に来れない人とか見るきっかけになると思う、うん、だ一方で全く知らない人からしたらじゃあどういうとこ見たらいいのかとか、うん、誰と誰が出るのかとか、うん、そういうのって全くさ多分友達とか半径5メートルぐらいの人しか知らない、うん、からせっかくそういう媒体があるのであれば前年の大会とかをダイジェストで見せつつこういうところが見どころだったりするよとか、うん、初めて見る人はこういうところ見てみたいなもしかしたらまあそういうのあるかもしれないんですけど、うん、より若い子とか。新しい新規層が入りやすいような形で、まあ、無理なくでいいんで、うん、本当に週に1回どこでもいいと思うし2回でもいいと思うんですけど、うん、ちゃんと綺麗な形で編集をして、うん、サムネイルとかもこうちっちゃい文字で何書いてあるか見にくいスマートフォンブラウザで見たらってことじゃなくて、うん、もう分かりやすく、うん、そこは必要だったらもうプロに外注して、うん、少しでも、ね、興味を持って見てくれる人だったりとか現場に足を運んでみようかなって思う半径 5m 以外の人が増えたらいいなって個人的には思ってるんです、うんうんまあ、そうだね。だから JBF も YouTube チャンネルを持ってるわけなので JBF のチャンネルの中であるいはトップ選手とか、まあ、現役の選手でもいいし引退されたスター選手もいらっしゃるわけなのでそういう人たちを使った使うって言い方あれだけど起用した面白い企画とかでこの人たちに競技に魅力があるっていう状況を伸ばしていくのはそもそもそれぞれの価値観とか。もうだからサッカーがいくら素晴らしいって伝えたってサッカー興味ない人は持たんでしょあれだけメジャースポーツでもだからボディビルフィットネスっていうところをいくら知ってもらう活動をしてもボディビルフィットネスに魅力を持てない人っていうのは絶対いるからボディビルフィットネスの魅力を伝えていくっていうかボディビルフィットネスの、まあ、スター選手とか認知度人気度が、まあ、割と今の現時点で高い人を集めてその人の魅力人の魅力を伝えていくような企画ができると今だと受け入れられやすいのかなと。いう気はしますね、うん、そうだね、うん、だから今だと若手で相澤隼人君が YouTube もやっててボディビルあの弱もあれだ相澤君は大学生卒業してからチャンピオンになったのかギリ在学中にチャンピオンになったのかまあどっちかっ最後の年かなそ,うそのぐらいの若年層で優勝されてるし未来モンスターっていうところでメディアにまあ、取り上げられてて、まあ、人気度認知は認知度人気は高いとだからその子が今自分でやってる YouTube の企画よりももうちょっとアップデートしたクオリティでもっと魅力が伝わるような面白い企画とかを JBBF もまあ多分規模で言うと JBBF の方が大きな規模
になるわけだから、うん、そういうのをやっていくと魅力が伝わりやすいのかなと多くの人に。っていうのはどうなんだろうか。うん、まあね。ね自分もさ、ツイッターとかでさ、うんうん、他の団体と比較して、うん、いやこれやった方がいいんじゃないとかって言うと、うん、要は「ジェビビ嫌いなんでしょ」とか言われるけど、うんうん、そうじゃなくてケント君はねまあプライベートで話してる時は一番そこのシーンを伝わりやすいけども、うん、俺もだから SNS 上で見せてる姿は言葉を選んで短い言葉で伝えなきゃいけないからシーンが伝わりにくい状況っていうのもあるから直接話して分かりやすいけどもよりそれが。ビジネスライクなその建設的な組み立て方をしてるっていうのがケント君の強みだよねどうすればうまく発展していけるかってなった時にやっぱりそこに対しての柔軟性を持ち合わせてる人に話をしないと思い越しが上がらなかったりとかするよねせっかく歴史がある団体だし、うん、中身コンテンツっていうのは間違いない、うん、特にボディビルに関して言えば、ねまあ、どの団体も。うん全部含めても多分レベル一番高い、うん、ねコンテンツ力というかもう素晴らしいからな、うん、だからこそ、うん、もう自分がすごい興味を持ってどっぷりハマらせてもらってるし、うん、すごい好きな団体だからこそ、うん、もっと広げられるのにもったいないなっていうところで歯がゆいなっていう、うん、現実的にさ、うん、難しいところを置いといてさ、うん、もうコンテンツ力の高いトップのボディビルダー選手のさ焼肉会とかいっそキャンプ行かしちゃえばいいんじゃねえかと思うの焼肉会いや焼肉会でプライベートトークを動画撮って喋ってるの聞いてみるとか、うん、そこでトップ選手のプライベートな雰囲気のニッチな話が聞けるじゃん、うん、とかもうキャンプ行かしてとか,<笑>とかまあね、うん、そういうちょっと、ね、うこういう話をするとさ、うん、絶対、まあ、それお前口だけだろって言ってくるやついるわけじゃんねやってるんすよ<笑>ねやってるよね意外と。うんいろいろ結構何人も実はね、うん、やってるんですけど表に出ないところでやってるのはあるよねだからちょっとでもね、うん、この競技を、まあ、団体同行とかじゃなく知ってくれる人が増えたらいいなって思うんですよ、うんうん、と言いたいことはそれだけですいません直君いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいぶきくんは同い年だからいぶきくんにしよう。あ同い年なの。同い年。九十一年生まれ。そう。いぶきくんとか長澤さんとかには行ったけども、まあ落ち着いたタイミングでちょっとそっちに遊びに行きます。YouTube 撮影がてらっていうのをまあ話をして、まあ割といい後編や後半のとか後編上いただけてたので、みんな集めてみんなでキャンプしようかなみたいな。<笑>でもキャンプ大好きよ。いや行きたいだけじゃない。俺はねキャンプ俺自体はキャンプそんな好きじゃないんだけど、キャンプってさ。飯作るとか共同作業とかいっぱいあるやんそこで起こるハプニングとか絶対おもろないだからなんかやる企画の中で素が垣間見えやすいその人の日常の能力が高いとか生きる能力の高さとか言葉選びギャグセンスとか、うん、正確性のものが出やすいから、まあ、こういうのって人の魅力を伝えていくその人の人となりみたいなものを伝えるとしてはいいコンテンツなんじゃないかなと。だからキャンプがめんどくせえのはもう別に飯でいい、うんうん、っていうのはねだからそういうのを個人のチャンネルでやっていくのもありなんだろうし JBB f っていう連盟がやっぱそこの連盟としての今のある現状を打破して上に上がっていく人気を上げていくっていう意味では動いても思い越しを上げてくださってもいいのかなっていう気はしていますあすいませんいろいろ言わせていただきましたが、ね<笑>えー、結論好きなんで、うん、もっと盛り上がってほしいなと、うん、いうところでね,ね、うん、今まだもう体がすげえで収まってるだけ人の魅力が伝わってないからね本当にどんどんフィットネス人口増えてる中で、うん、この団体のポテンシャルってものすごいものがあるから、うんうんうん、それを知ってくれる人が一人でも増えること、うん、祈ります、はい、で他の団体いろいろあるけど、まあ、負けてほしくないね、うん、まあそうだねもうやっぱり自分たちが一番なんだっていう気持ちは持ち合わせて努力しているのでおのおのをやっぱり僕からしたら、うん、頑張れる人は頑張ってほしいなっていうのはですね、うん、俺も頑張らないとね俺らもねね頑張りましょう<笑>頑張りましょう<笑>すいませんいろいろ言わせていただきましたがいやいやこんなところです、うん、こんな話は楽しいです俺はぜひ直野くんのチャンネルで、うんはい、本ちゃんの総評とフィードバックしてるんで<笑>、はい、そちらを見てくださいお願いします概要欄に貼っておきますお願いしますありがとうございましたありがとうございました